Es war einmal ein kühler Knappe namens Jot. Jot lebte in Mojo, einem Land des Einfallsreichtums. In Mojo herrschte die sanftmütige Königin Koma. Er beschützte das Land vor dem hochlosen Hexenmeister Grumweil. Was alle sehr zu schätzen wussten. Guter Junge, Gut gemacht. Spitze! Jod war auch Autor und übertrug seine vielen Abenteuer in Buchform. Alle Bewohner des Landes lasen diese Geschichten begierig und fanden sie sehr spannend. Eines schönen Morgens erwachte Jod und sprang kühn aus seinem Bett. Aus der Ferne hörte er recht mitreißende Musik. Er zog sich an und ging der Sache nach. Kapitel 1 Heftiges Bienenwachs Das war das Haus des guten Zauberers Mondbart, Jots engen Freundes und Mentors. Ah, Jod, mein Junge, rief er aus. Ich bin voll in Fahrt, unterwegs zu neuen Reichen der Musik. Wo du schon hier bist, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Wachs. Ich brauche mehr Wachs. Um mehr Platten zu pressen, verstehst du? Begibst du dich zum Honiggipfel und holst mir Wachs von Benny Biene? Vincent begleitet dich. Der Honiggipfel. Diese Stelle wirkte ganz schön riskant.
Der Honigdachs wirkte ziemlich verärgert. George stand einer Prügelei bevor. war besiegt. Der Kühne Knappe triumphierte. Stürzten hinab. Uff. Zeit, sich mit Mondbart zu beraten. Es war Viola. Viola war eine Lehrlingshexe mit einer Vorliebe für Kunst. Und Georges Kindheitsfreundin.
Kapitel 2 Der Wälzerturm Unsere Helden hingen mit ihren Fingerspitzen am Klippenrand, als sie jemand packte und hochzog. Wer war das? Es war krass. Krass war ein Bergtroll. Und George und Violas Kindheitsfreund. Das Trio war lange nicht mehr zusammen gewesen. Und freute sich sehr, wieder vereint zu sein. <lacht> 